Okay, Sekarang hmm. ni ramai kita kata rakyat tempatan yang mencuba untuk perniagaan di luar negara dan Betul. ramai yang dah berjaya dan menempa nama sendiri. Hmm. Jadi kita nak tahu sejauh mana kacabaran dan juga cara-cara untuk kita menempuh ataupun uh, pergi ke pasaran luar negara. Betul. Kita bersama hmm. dengan Aziza Razali untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini yang merupakan pengarah Eximus Overseas Ventures Private Limited daripada... Back at India. Ah, Assalamualaikum, Ustaz Pagi Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Okey, jangan nervous. Ah, kita, kita akan bercakap seperti biasa hari ini. Tetapi kita nak cungkil rahsia okay. ni mm-hmm. sebenarnya kalau kita cerita tentang uh, perniagaan di luar negara ni mm. memang banyak cabaran. Ya. Mungkin uh, Puan Azizah boleh cerita tentang uh, kita kata pemulaan nak berkecimpung, ya, nak start dalam perniagaan luar negara ni. Sebenarnya uh, pemulaan ni uh, sebenarnya saya bermula dengan negara Malaysia dulu sebab mm. uh, kita bermula dengan online sebab sekarang ni banyak Orang kata uh, perniagaan online ni orang kata booming lah sekarang yeah. ni kan. Mm. Ha. So kita ambil kesempatan menggunakan social media tu. Uh, bermula di Malaysia dulu dan kemudian disebabkan uh, social media tu uh, dan menembusi pasaran sampai antarabangsa sebab unlimited kan dia punya mm. uh, capaian dia tu. Uh, so bila saya berada di sana, bila kita nak ber- membuka pasaran luar negara, sebenarnya kita perlulah berinformasi, mm. jati diri kena kuat. Dan uh, kita kena perlu faham apakah uh, negara tu punya dia punya orang kata legalities lah. Mm. Uh, sebab bukan senang kita nak masuk suka-suka hati. Sebab setiap negara tu dia tak sama dengan Malaysia. Mm. So kita banyak study, banyak homework. Jiwa kena kental. Ha, ya? Jiwa kena kental. Mm. <laughs> Jadi diri kena kuat. Mm. Mm. Macam kalau kita tengok uh, ia ni perniagaan di India mm. kan. Yes, yes. Kalau kita tengok kebanyakan wanita di India itu mm. tidak diberikan penarafan yang tinggi. Mm. Jadi macam mana uh, pun melihat situasi di sana untuk kita berniaga di di sana. Okay. Sebenarnya uh, di India, uh, lelaki dia menghormati wanita. Yeah. Uh, cumanya mereka tidak uh, menggalakkan wanita ni bekerja, bekerja. sangat. Ah. Dia orang tak terdedah dengan tu terutamanya wanita-wanita Muslim. Yeah. Ha, dan bila dia orang mendapat peluang online ni, dia orang nampak benda ni tak payah keluar rumah pun. Mm. Buat mm. melalui Facebook ke Instagram mm. ke kan. Mm. Ha. So bila boleh duduk di rumah tu, dia orang rasa benda ni something yang uh, sangat baru. Uh, dan mereka boleh explore lebih luas lagi. Hmm. Ha. Hmm. Itu jaluran internet kena yeah. lebih luas dan lebih jaluran, laju tu. Yeah. Ha. <laughs> Jual barang banyak tu kan. Okey, uh, kalau Puan Azizah boleh kongsikan dari segi uh, yalah, masalah kita komunikasi kan. Yeah. Uh, kekangan bahasa Masa. tu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan uh, kekangan tu. Jadi macam mana Puan Azizah uh. menghadapi tu? <laughs> Saya tak rasa kekangan bahasa tu adalah something yang uh, memberi masalah kepada kita untuk memulakan sesuatu perniagaan. Hmm. Okay. Uh, sebab India kalau contohnya tak semestinya India sebab saya punya pasaran uh, produk uh, kesihatan ni sampai ke uh, South Africa, Nigeria, okay. Mongolia, mm-hmm. uh, ke 18 buah negara. Mm-hmm. Uh, dan uh, diorang biasanya bahasa Inggeris adalah bahasa kedua. Oh, okay. uh, dan kita pun biasa dari kecil disajikan dengan filem-filem Bollywood, mm-hmm. Shahrukh Khan. Mm-hmm. So, Yelah, bahasa, uh, bahasa, bahasa, bahasa basic ketiga Puan Aziza. <laughs> <laughs> Memang boleh faham. So, boleh faham sikit-sikit. Boleh faham. Saya pun boleh cakap sikit-sikit oh. sekarang ni sebab dah setahun setengah berada di sana. Oh. Uh, dan memang uh, kita boleh tengok bila tengok cerita Bollywood tu kan, uh. Uh, memang boleh faham lah apa yang diorang cakap tu sebenarnya. Mm. So senang lah sebenarnya Senang. Tak ada Wajah masalah. pun dah macam heroin Bollywood dah. <laughs> <laughs> uh, Kalau kita tengok ya Kalau di India tu Masalah bahasa tu tidak menjadi ha, tidak keutamaan menjadi Tapi masalah. apa sebenarnya masalah-masalah lain Yang Puan nampak bila kita nak berniaga di luar negara ni Yang menjadi keutamaan ha, Yang mas- perlu dititik beratkan sebenarnya Yang perlu dititik beratkan sebenarnya adalah informasi hmm. Kita oh. perlulah sentiasa berinformasi okay. Dan kalau nak pergi contohnya India Dia juga uh, faktor keluasan negara tu mm-hmm. sebab India adalah satu negara yang sangat besar mm-hmm. bahasa, pun banyak. bahasa pun lebih kurang Yelah. kalau tak silap saya lah lebih daripada 100 bahasa dia orang ada mm-hmm. uh, setiap 10 km ataupun 50 km bahasa lain bahasa mm-hmm. lain mm-hmm. Uh, so, Puan, Puan Aziza di selatan atau di utara saya di tengah-tengah, uh, tengah-tengah. Uh, Mumbai uh-huh. uh, so di tengah kalau selatan tu dekat uh, Chennai Tamil Nadu sana mm-hmm. uh, tapi saya travel seluruh India lah sebab saya punya rangkaian di seluruh India tu setiap negeri tu memang ramai mm-hmm. okey uh. okey okay, okay. uh, kita dok cerita macam mana apa cabaran-cabaran untuk kita berniaga di luar tapi sebenarnya hmm. apakah perniagaan yang dibawa oleh puan ni <laughs> sebenarnya saya uh, perniagaan uh, direct selling direct selling uh, multi level lah kita panggil hmm. uh, okay. dan dia berasaskan uh, produk kesihatan hmm. daripada buah-buahan hmm. uh, dan company itu dari Malaysia tapi dia uh, formulasi semua daripada Switzerland dan USA hmm. okey hmm. tapi kan sebenarnya keseronokan berada di luar negara ataupun berniaga di luar negara ni dia lebih mencabar hmm. sebab apa kita boleh ada peluang nak kenal budaya orang Yalah. macam mana orang di sana berniaga dan sebagainya dari segi awak ataupun Puan Azizah mencungkir pengalaman mereka berniaga 
apa perbezaan antara orang kita berniaga dan orang sana berniaga? Okay. Banyak perbezaannya sebab di sana peluang sangat uh, tak terlalu besar. Hmm. India sebab dia punya penduduk terlalu ramai. Hmm. So peluang tu sangat nipis. So kita di Malaysia ni patut bersyukur hmm. sebab semuanya mudah. Hmm. Ha, semua benda sangat senang, dekat-dekat nak pergi mana pun senang. Naik bas boleh sampai. Hmm. Ha, tetapi di sana orang sana lebih orang kata lebih rajin dan lebih fokus. Sebab inilah satu-satunya peluang untuk diorang nak hidup selesa, mm-hmm. aa, nak merasa kehidupan yang lebih baik. Mm-hmm. Aa, kita di Malaysia ni dah biasa dah terlalu senang semuanya. Mm-hmm. Aa, dan di sana pun semuanya mahal lah orang kata kan. Mm-hmm. Aa, kalau nak duduk dekat India tu saya rasa kena kaya jugalah mm-hmm. dulu sebenarnya. Mm-hmm. Aa, kalau macam dari sudut persaingan tu macam mana? Ha, persaingan memang sangat banyak. Even di Malaysia pun lebih kurang. Mm-hmm. Aa, di mana aa, lambakan-lambakan produk kesihatan aa, kebanyakannya tidak melalui, mempunyai kelulusan itu biasa. Mm-hmm. Aa, tetapi di India sangat strik di mana setiap uh, produk yang kita nak bawa ke sana perlu mempunyai kelulusan yang sangat ketatlah daripada okay. uh, kerajaan, kerajaan negara dia. Hmm. Hmm. Itulah Puan Azizah ni dia tak main negara-negara dekat-dekat <laughs> Malaysia ni tu India, Afrika Selatan. Selepas ini nak ke mana pula? Uh, saya rasa mungkin ke Algeria ataupun Nigeria lah. Kenapa uh. negara-negara di, yeah. di sebelah sana? Yeah. Kenapa tidak di negara-negara Eropah atau di yeah. negara-negara sebelah Asia? Uh. Okey, uh, negara Asia pun ada sebenarnya Indonesia, hmm. Thailand kita dah lama, 3 tahun lebih kurang. Uh, itu hmm. memang ada, Filipina semua. Tetapi di negara-negara begini, dia punya uh, semangat untuk berjaya ataupun semangat untuk berbisnes tu lebih tinggi. Hmm. Ha, lebih kurang Malaysia. So orang-orang di sana lebih bersemangatlah untuk uh, menaikkan taraf hidup orang mereka dengan bisnes online macam ni. Hmm. Okay. Jadi pada pandangan Puan Azizah sendiri bagaimana sebenarnya untuk kita lebih menggalakkan kepada peniaga-peniaga untuk melebarkan peniagaan mereka di luar negara ini sebab ada kalinya mereka takut nak ambil risiko tu. Okey. <laughs> kita jangan takut nak ambil risiko, percaya kepada diri sendiri, percaya kepada Allah uh, sebab uh, bila kita uh, mencuba sesuatu yang baru, memang automatik kita pandai atau benda tu. Walaupun hmm. kita merasa takut, tetapi sebab benda tu akan datang sendiri. Ha. So, gunalah media orang kata social media tu sebaik-baiknya. Hmm. Janganlah asyik guna uh, asyik bergosip hmm. saja. Ah, <laughs> sebab kebanyakan yang kita tengok sekarang ni, walaupun kawan-kawan saya kan, hmm. memang mereka pun tak berminat dengan benda macam ni dan kebanyakannya gosip je lah yang banyak kan. Hmm. So, kita guna media sosial tu Betul. sebaik-baiknya. Tak lama pun, sehari lebih kurang setengah jam atau yeah. satu jam saja untuk kita promote kita punya perniagaan mm. atau apa-apa saja. Ha, so, daripada satu jam atau setengah jam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Insya 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 Gosip tu pembuka, pembuka mukadimah tu, <laughs> lepas tu jual barang lah. <laughs> <laughs> Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Aziza Azizah Razali kerana berkongsi kita antara cabaran-cabaran dihadapi untuk berniaga di uh, negara India. Baik, selepas ini kita...